हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आर चैनल स्टूडेंट्स आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर ली थी एक्सरसाइज 6.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो आपका होमवर्क है बिकॉज बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपको ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स पार्ट्स में कुछ पेयर्स दे रखे हैं आपको ट्राइंगल के और आपको बताना है कि वो जो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में सिमिलर हैं कि नहीं देखिए आप जैसे फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट पार्ट में आपको दो ट्राइंगल्स दे रखी हैं आपको बताना है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है कि नहीं तो सिमिलैरिटी के हमने दो क्राइटेरिया किए थे कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो या तो उन जो एंगल्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एक तो वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए सॉरी इक्वल होने चाहिए प्लस उनकी जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए मतलब अगर ये बी सी और पी क्यू आर ट्राइंगल है तो एंगल ए जो है वो पी के बराबर होना चाहिए बी एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए सी एंगल आर के बराबर होना चाहिए ठीक है अब 60, 80, 40, 60, 80, 40 फोर्टी ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर आ रहे हैं अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर आ रहे हैं तो वी कैन से दैट ट्राइंगल्स आर सिमिलर सेम अगर आप दूसरे केस में देखें तो यहाँ पे एंगल्स की तो कोई बात नहीं की हुई है तो आप साइड्स की रेशियो निकाल सकते हैं मतलब अगर ए बी सी और पी क्यू आर में देखें तो ए बी अपॉन पी क्यू शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर एंड इट शुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर ठीक है तो आप प्रोपोर्शन देखेंगे अगर मैं इधर देखू टू बाय सिक्स इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव बाय फोर इज इक्वल टू थ्री बाय फाइव तो ये जो है ये आपस में प्रोपोर्शनल नहीं आ रही है तो प्रोपोर्शनल नहीं आ रही है तो मतलब ये जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर नहीं है इसी तरीके से आपने सिक्स पार्ट तक खुद करना है अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो आप वो मेरे को पूछ सकते हैं मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगी ठीक है अब हम क्वेश्चन नंबर टू से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू में देखिए आपको दिया हुआ है कि अगर ओ डी सी ये आपको फिगर दी हुई है आपको बोला है जो ये ओ डी सी है वो ओ बी ए के बराबर है एंगल बी ओ सी यानी कि ये 125 है एंगल सी डी ओ ये 70 डिग्री दे रखा है आपको डी ओ सी डी सी ओ एंड ओ ए बी निकालना है तो इसमें देखिए आपके पास अगर मुझे निकालना है सबसे पहले एंगल्स निकालना है मुझे ये 125 दिया हुआ है अगर ये 125 है तो ये वाला एंगल निकल सकता है ठीक है तो डी ओ सी प्लस सी ओ बी वन होंगे क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर होते हैं ठीक है थीके? यहां पे ये सी ओ बी तो दे रखा है वन तो डी ओ सी प्लस सी ओ बी वन ट्वेंटी उधर जाके माइनस हो जाएगा 180 एटी माइनस वन ट्वेंटी यानी कि ये वाला एंगल आपके पास 55 आ गया अब अगर इस ट्राइंगल में देखें एक एंगल 55 है एक एंगल 70 है तो ये थर्ड एंगल निकाल सकते हैं तो तीनों एंगल्स का सम जो है वो क्या है 180 तो यहाँ पे 50 प्लस फिफ्टी फाइव प्लस सेवेंटी प्लस डी ओ सी ये आ गया आपके पास 55 आ गया फिर से अब आपको प्रूफ क्या करना था कि दोनों ट्राइंगल्स बराबर होनी चाहिए जो ओ डी सी है एंड जो ओ बी ए है वो बराबर होनी चाहिए क्वेश्चन में जैसे कि दे रखा है कि ये वाली ट्राइंगल जो ये ट्राइंगल है और जो ये ट्राइंगल है ये सिमिलर है सिमिलर है तो दोनों के एंगल्स भी तो बराबर होंगे ना जो कॉरस्पॉन्डिंग होंगे अगर मैं बोल रही हूँ ओ सी डी ट्राइंगल और इधर बोल रही हूँ ओ ए बी ट्राइंगल तो एंगल सी जो है वो एंगल ए के बराबर होना चाहिए अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं तो अगर ये एंगल मैंने फिफ्टी निकाल लिया है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा फिफ्टी जो तो थर्ड एंगल है आपको बोला हुआ है ओ ए बी निकालने को तो वो भी आपका 55 आ गया ठीक है आई होप आपको समझ में आया हो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए आपको क्या दिया हुआ है आपको बोला है कि ये एक ट्रिपीजियम है ए बी सी डी और आपको दिया हुआ है ए बी इज पैरल टू सी डी ए बी और सी डी पैरल दे रखे हैं और आपको बोला है ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी प्रूफ कर ठीक है आपको पहले तो ये ध्यान में आना चाहिए कि अब आपको साइड्स प्रोपोर्शन में प्रूफ करनी है तो मतलब साइड्स प्रोपोर्शन में तभी आ सकती हैं जब दो ट्राइंगल सिमिलर हों अब कौन सी ट्राइंगल सिमिलर करनी है वो कैसे पता चलेगा तो वो भी देखिए ओ ए अपॉन ओ सी ये रहा ओ ए ये रहा ओ सी ठीक है इधर ओ बी अपॉन ओ डी ये रहा ओ बी ये रहा ओ डी अब ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी इनके बीच वाली कौन सी ट्राइंगल आ रही है तो ये बन रही है ना ए ओ बी और इधर ये डी ओ सी बन रही है तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ही सिमिलर करेंगे ठीक है तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ओ सी अब देखिए इधर से मैंने स्टार्ट किया ना डी ओ सी तो अब इसका ऑपोजिट इधर से स्टार्ट करूंगी बी ओ ए ठीक है इसको ए ओ बी नहीं लिखेंगे डी ओ सी एंड इधर से 
बी ओ ए ये क्यों ऐसे ऑर्डर बता रही हूँ ताकि आपको जब साइड प्रपोर्शन है वो लिखने में आसानी हो ठीक है अब देखिए अगर मैंने डी ओ सी लिया और इधर बी ओ ए लिया दोनों ट्राइंगल्स ले ली तो सबसे पहले तो अगर ये लाइन ए बी पैरल टू सी डी है तो एंगल वन और एंगल टू बराबर होने चाहिए बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स हैं लाइन्स पैरल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल बराबर ऐसे ही एंगल थ्री और एंगल फोर भी बराबर होंगे लाइन्स पैरल हैं ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर तीसरा एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सिक्स भी ले सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ठीक है तो तीनों से ट्राइंगल सिमिलर हो सकती है अब जरूरी नहीं है कि देखिए जैसे आप कॉन्ग्रेंसी करते थे आपके एस एस क्राइटेरिया है ए ए एस क्राइटेरिया है यहां पे अब सिमिलैरिटी में क्या क्राइटेरिया है देखिए सिमिलैरिटी में हम जो ज्यादा यूज करते हैं या तो हम ए ए से सिमिलर कर देते हैं दो एंगल बराबर कर देंगे तब भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी या ए ए ए तीन एंगल बराबर करेंगे तब भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी या फिर साइड एंगल साइड ठीक है दो साइड्स और एक एंगल बराबर होंगे तब भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी ठीक है अब इसमें हमने तीन एंगल्स लिए आप अगर यहीं पे भी रुक जाते दो एंगल भी लिखते तो भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाती तो तीनों एंगल ले लिए तो डी ओ सी सिमिलर हो जाएगी बी ओ ए के और ब्रैकेट में क्या लिखना है बाय ए ए ए, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया अब जैसे हम कॉन्ग्रेंसी में करते थे कि जब ट्राइंगल सिमिलर होती है तो हम सी से या तो कोई एंगल बराबर कर देते थे या कोई साइड बराबर कर देते थे बट सिमिलैरिटी में हम क्या लिखते हैं कि साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल में लिख सकते हैं हम और आपको जो टू प्रूव है वो भी तो साइड्स प्रोपोर्शनल में पूछा हुआ है अब क्या ये वाली प्रोपोर्शन यहां पे बन सकती है तो अब देखिए प्रोपोर्शन कैसे चेक करनी है हमें यहाँ पे क्या चाहिए हमें डी ओ चाहिए हमें दिख रहा है ओ बी चाहिए तो अगर मैं पहले वाली ट्राइंगल में देखूँ तो डी ओ मेरा ऐसे बन रहा है कि अगर मैं पहले दो को कंबाइन करूँ तो इधर भी आपको पहले दो को ही कंबाइन करना पड़ेगा यानी कि डी ओ अपॉन बी ओ लिख दिया इधर फिर मेरे को ओ सी दिख रहा है तो ओ सी मेरा ऐसे बन रहा है कि अगले दो को कम्बाइन करूँ ओ सी तो इधर भी अगले दो को करना पड़ेगा ओ ए तो ओ सी अपॉन ओ ए बट अगर आप टू प्रूफ देखिए तो ओ ए अपॉन ओ सी है इधर ओ सी अपॉन ए यानी कि इधर ऐसी प्रोकल करना पड़ेगा कर दिया ओ ए अपॉन ओ सी तो इधर भी ऐसी प्रोकल करना पड़ेगा ओ बी अपॉन ओ डी और यही आपको प्रूव करना था ठीक है समझ में आया आपको क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्या करना है क्वेश्चन नंबर फोर भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बोला हुआ है क्यू आर बाय क्यू एस और क्यू टी बाय पी आर ये बराबर है ये गिवन है और बोला हुआ है कि ये एंगल वन और ये एंगल टू ये भी बराबर है अब टू प्रूफ क्या करना है कि जो पी क्यू एस ट्राइंगल है वो बड़ी वाली ट्राइंगल टी क्यू आर के बराबर होनी चाहिए ठीक है अब अगर मैं पी क्यू आर ट्राइंगल में लेते हैं प्रूव करते हैं आपको दिख रहा है कि एंगल वन और एंगल टू तो बराबर है अगर एंगल वन और एंगल टू बराबर है तो एंगल वन के ऑपोजिट साइड पी आर क्योंकि हम पी क्यू आर ट्राइंगल में देख रहे हैं ना तो एंगल वन के ऑपोजिट पी आर और एंगल टू के ऑपोजिट क्या होगी पी क्यू तो ये बराबर होगी बिकॉज साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल तो अगर एंगल वन और एंगल टू बराबर है तो एंगल वन के ऑपोजिट पी क्यू और एंगल टू के ऑपोजिट पी आर बराबर होगी ये फर्स्ट इक्वेशन रीजन लिख देना साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल अब आपको क्वेश्चन में ये प्रोपोर्शन दे रखी है तो लिख दिया इधर ये प्रोपोर्शन अब इस प्रोपोर्शन में देखिए इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं यहाँ पे पी क्यू और पी आर बराबर है यहाँ पे मुझे पी आर दिखा लिखा हुआ है तो पी आर की जगह मैं पी क्यू लिख सकती हूँ बिकॉज पी क्यू एंड पी आर तो बराबर है तो बाकी प्रोपोर्शन ऐसे ही क्यू आर अपॉन क्यू एस इधर क्यू टी अपॉन पी आर की जगह क्या लिखेंगे पी क्यू अब इससे फायदा क्या हुआ है देखिए जो आपको ये ट्राइंगल प्रूव करनी है ना सिमिलर इसमें फायदा होगा पी क्यू एस और टी क्यू आर अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं और इस प्रोपोर्शन में देखूं तो सारी साइड्स आ रही हैं देखिए क्यू आर है अगर तो क्यू आर भी आ रहा है क्यू एस है तो इधर क्यू एस भी आ रहा है क्यू टी है तो इधर क्यू टी भी आ रहा है पी क्यू है तो इधर पी क्यू भी आ रहा है मतलब ये प्रोपोर्शन में बन जाएंगी इसलिए मैंने यहाँ पे पी आर की जगह पी क्यू डाल दिया बिकॉज पी आर इन दो ट्राइंगल्स में नहीं आ रहा था जिनको हमें प्रूव करना है ठीक है अब इसी चीज को हम प्रूव करेंगे कैसे इन दो ट्राइंगल्स में यूज करके तो लेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर ये लेंगे तो आपके पास दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप देखेंगे देखिए इधर पी क्यू एस है और ये टी क्यू आर है दोनों में एंगल क्यू एंगल क्यू कॉमन आ रहा है तो जब भी सिमिलैरिटी हम लेंगे ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि जो एंगल कॉमन आ रहा है हम उसको ले सकते हैं सिमिलैरिटी में ठीक है तो एंगल क्यू एंगल क्यू कॉमन आ गया आपके पास और दूसरा जो आपकी प्रोपोर्शन थी जो हमने गिवन से बनाई थी क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू ये तो बन रही है ना अगर हम देखें क्यू आर
QT देखें तो QT बड़े वाले ट्राइंगल में आता है अपॉन पी क्यू ये छोटे वाली ट्राइंगल में आता है तो दोनों ट्राइंगल्स इसमें कवर हो रही हैं तो इसको हम लिख सकते हैं प्रूफ डबव क्योंकि हमने ऊपर प्रूफ कर दिया है अब जब दो रीजन मिल गए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकती है अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है साइड एंगल साइड बिकॉज दो साइड हमने ली है और उनके बीच एक एंगल था एंगल क्यू तो एस ए एस से ये चीज हम प्रूव कर सकते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा ये लिखने का तरीका कि ऐसे प्रोपोर्शन में भी लिख के हम एक रीजन बना सकते हैं क्योंकि अभी तक आप कॉन्ग्रेंसी करते आ रहे हो उसमें या तो एंगल बराबर है या साइड बराबर है बट यहाँ पे सिमिलैरिटी में ऐसे भी होता है आप प्रोपोर्शन में लिख के और एक एंगल बराबर करके आप एस से एस भी लगा सकते हैं ठीक है आई होप आपको समझ में आया हो इस लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखिए थैंक यू